Hello everyone, I believe you people are doing great and I appreciate your presence in this channel. Our today's lecture is about COVID-19, the future of global politics and the world order. Just like you all know that COVID-19 has created a scenario in the world of the world. Whether it is the economy, whether it is international politics, whether it is the multilateral institutions, whether it is the cooperation or interdependency factor according to the neoliberalism concept. In these areas, we have a disturbance in today's lecture. Today, we have chosen the topic that we have to choose clarity about coronavirus. वायरस थे कोरोना वायरस तो जो है ना वो इसके बारे में तो हम डिटेल में नहीं जाएंगे कि ये क्या चीज है कहां से शुरू हुआ ये एक आप लोगों को पहले से आई होप पता है तो अब इसके बारे में हम ये पढ़ेंगे कि कोरोना वायरस की वजह से ग्लोबल पॉलिटिक्स की डायरेक्शन क्या होगी कोरोना वायरस की वजह से जो हमारे पास डिप्लोमेसी का जो फ्यूचर है वो क्या होगा कोरोना वायरस की वजह से हमारे पास ग्लोबल पॉलिटिक्स जो ना वो किस ट्रेंड की तरफ जो ना वो किस तरफ ट्रेंड होगी और एंड पे हम डिस्कस करेंगे कि कोविड 19 के वजह से जो हमारे पास एग्जिस्टिंग जो लिबरल मेरिटोक्रेटिक वर्ल्ड ऑर्डर है जो कि यूएस लेड है उसकी उसका जो है फ्यूचर क्या होगा तो आप आए आप इस आज के जो है अपने लेक्चर को प्रॉपर वे में शुरू करते हैं कोविड 19 जो कि हमारे पास एक्रोनिम है कोरोना वायरस ऑफ डिसम्बर नाइनटीन जिसको हम इन शॉर्ट जो है ना वो कोविड नाइन्टीन हम इसको कहते हैं अच्छा उसके बाद हमारे पास जो है ना इस अभी बात करने हम लगे करंट सीनैरियो क्या है जब बात हम करते हैं कोरोना वायरस की बात करते हैं या जो हमारे पास ये जो ग्लोबल पेंडेमिक है इसकी बात करते हैं तो इसकी वजह से कोरोना वायरस की जो है ना वो इसकी आउटब्रेक के बाद हमारे पास इंटरनेशनल जो है ना वो इंटरनेशनली या इसको कहते हैं ग्लोबली हमारे पास जो है ना वो डेमोक्रेसी जो है वो रिट्रीट करती हुई नजर आ रही है इसको हमने अपने फर्स्ट हेडिंग में लिखा है कि डेमोक्रेसी ऑफरिंग मोर रूम टू अथोरिटेरियन रिजीम्स अब इसका मतलब ये है क्या मतलब इसका मतलब ये है कि मतलब ये कि चाइना की जो हमारे पास जो राइस है इकोनॉमिक जो राइस है चाइना का जो पॉलिटिकल उसकी राइस है चाइना की जो डिप्लोमेटिक आउटरीच है उसके बाद चाइना की जो ग्रोइंग एसर्टिवनेस है इन साउथ चाइना से इन सब की वजह से इन सब ये ये भी एक फैक्टर हमारे पास है इसके अलावा जो हमारे पास जो फैक्टर आज जो हमारे हमारे लिए जो काम का है वो ये है कि चाइना चूंकि हमारे पास एपी सेंटर ऑफ कोविड नाइन्टीन था इसके बावजूद चाइना ने जो ना वो सेल्फ हेल्प के थ्रू इस पेंडेमिक को न सिर्फ कर्ब किया बल्कि सक्सेसफुली इसको डील करने के बाद जो है ना वो बाकी जो हमारे पास जो कंट्री जो 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 कि कोरोना वायरस की वजह से इन्फेक्टेड हैं उनकी हेल्प के लिए भी चाइना जो है आजकल बड़ा एक्टिव है तो इस सब से ये हमें पता चलता है कि चाइना जो है ना वो न सिर्फ जो है ना वो इकोनॉमी को बल्कि अपनी ह्यूमेनिटी को भी या ह्यूमन लाइफ्स को भी जो है ना वैल्यू करता है तो अभी यहाँ पे हमने इस पॉइंट को हमने ऐसे लिखा है यहाँ पे चाइना ड्रामेटिक इकोनॉमिक राइस एसर्टिवनेस इन साउथ चाइना सी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पावर्टी एलिविएशन एलिविएशन इट्स इंक्रीजिंग आर बुर्जोनिंग मिडिल क्लास विद बेटर लाइफ स्टैंडर्ड्स एंड स्विफ्ट रिस्पॉन्स टू कर्ब द प्रोलिफ्रेशन ऑफ कोरोना वायरस वायरस कंसर्टेड एफर्ट्स अच्छा इस सब का मतलब वही है कि चाइना जो है ना वो हमारे पास अब इस इस चीज़ को हमने लिंक करना है यूएस के साथ कि कैसे जो है ना चूंकि अब हम हम बात जब करें अथोरिटेनिज्म की बात करें या हम कमांड इकोनॉमी की बात करते हैं जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल कैपिटलिज्म की बात करते हैं तो इन सब टर्म्स के थ्रू हम जरा हम हमारी कोशिश होती है कि हम इन इन सब के थ्रू इन टर्म्स के थ्रू हम चाइना को रेफर करें इनडायरेक्टली हम चाइना की ही बात करते हैं जब हम हम बात करते हैं अथोरिटेरियन रिजीम की बात करते हैं जब हम कमांड इकोनॉमी की बात करते हैं जब हम पोलिटिकल कैपिटलिज्म की बात करते हैं तो ये सारे टर्म जो है ना वो इन टर्म्स के थ्रू हम चाइना को करते हैं तो अब यहां पे आज की हमारी जो कोशिश है वो ये है कि चाइना को इस हमारे पास जो हेडिंग सब हेडिंग है इसमें मैं चाह रहा हूं कि चाइना को मैं यूएस के साथ कंपेयर करूं क्योंकि चाइना हमारे पास राइजिंग पार है ग्लोबल पॉलिटिक्स में यूएस जो ना हमारे पास वो एग्जिस्टिंग है अब जरा चलते हैं यूएस की तरफ चलते हैं कि यूएस ने क्या किया चाइना की एफर्ट्स तो हमने पढ़ लिया अभी अब बात करते हैं यूएस की अच्छा अब हमारे पास एक और भी चीज यहां पर कि चाइना जो है ना वो अब आ, आपको पहले बता ये पॉइंट बता के हम जरा आगे मूव करते हैं तो आप लोगों को याद होगा टू टू थाउजेंड सेवन सेवन एंड एट में हमारे पास ग्लोबल फाइनेंशियल जो ना क्रंच हुआ था ग्लोबल जो इकोनॉमी हमारी थी वो क्लेस कर गई थी और चाइना भी वाइड वाइड कंट्री है दुनिया में एशिया में या दुनिया में वाइड कंट्री है जिसने न सिर्फ उस इकोनॉमिक जो ना डिप्रेशन को सस्टेन किया बल्कि उस, उसको सक्सेसिवली उससे जो ना बाहर भी निकला और इवन देन उसकी जो ग्रोथ रेट है जी जो ग्रोथ रेट है चाइना का वो मतलब बाकियों से बहुत ज़्यादा बेहतर है ठीक अब जरा बात करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करते हैं या हम स्पेसिफिकली बात करते हैं यू की जरा पॉइंट यहाँ पर जो लिखा है वो पहले पढ़ते हैं फिर इसको हम डिटेल जो ना वो डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं The Western democratic capitalist nations are yet to come out of the depression. यहाँ पे जो depression हम बात करें वो हमारे पास जो depression था financial depression जो 1928-29 का जो था उसकी बात हम नहीं करें यहाँ पे जो हमारे पास जो depression है वो हमारे पास है 2007-8 का जो financial crisis था जिसकी वजह से world economy हमारे पास disintegrate हुई थी या collapse कर गई थी उसकी तरफ reference हम दे रहे हैं यहाँ पे reference हमारा ये है 
अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्या है चूंकि हम वेस्ट की बात करें तो पहला हमारे हमारा पॉइंट जो है ना वो था क्या का, क्या पॉइंट हमारा बना यहाँ पे डिप्रेशन जो है ना वो जो फाइनेंशियल डिप्रेशन था 2007-8 का वेस्ट ने उसको अभी तक सस्टेन नहीं किया उससे निकलना तो दूर की बात दूसरा पॉइंट जो है ना हमारे पास क्या है राइस ऑफ पॉपुलिज्म अब वेस्ट में आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पर राइट विंग जो है ना वो अल्ट्रा नेशनलिस्ट जो है ना मूवमेंट्स या पोलिटिकल प्रेशर जो है ना वो राइज करनी है फॉर एग्जाम्पल उसकी बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास बोरिस जॉनसन हमारे पास है मतलब वहाँ पर जो है ना वो एंटी डेमो एंटी ग्लोबल ग्लोबलिस्ट जो है ना या एंटी ग्लोबल ग्लोबलाइजेशन जो है वॉइस वहाँ पे करेंसी गेन कर रही है वेस्ट में अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है नेमिंग एंड शेमिंग अब ये जो पॉइंट मैं पढ़ रहा हूँ इनको मैं लिंक करूंगा एट द एंड मतलब यूएस के साथ नेमिंग एंड शेमिंग या नेम एंड शेमिंग डॉर्मेंसी कॉम्पलासेंसी ह्यूज लॉसिस इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी एंड लाइफ सेल्फ सेंट्रिसम सेंट्रिज्म प्रोटेक्शनिज्म एंड ट्राइबलिज्म द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड अपीयर्स टू हैव प्रेफर्ड इकोनॉमिक वेलबींग आवर ह्यूमन लाइफ अच्छा पहले हमने चाइना की बात की कि चाइना चाइना का चूंकि हमारे पास जो चाइना का जो जो हम मॉडल है गवर्नेंस का जो मॉडल है उसको हम कहते हैं पॉलिटिकल कैपिटलिज्म ठीक चाइना का जो गवर्नेंस का जो मॉडल है उसको हम कहते हैं पॉलिटिकल कैपिटलिज्म उसकी इकोनॉमी जो है चाइना की इकोनॉमी को हम कहते हैं कमांड इकोनॉमी एक एक चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर करूँ चाइना का जो पोलिटिकल सेटअप है वो सेमी कम्युनिस्ट है या वो कम्युनिज्म है लेकिन कम्युनिस्ट हैं चाइना कम्युनिस्ट है लेकिन वो सेमी है मतलब इस दौर में चूँकि ग्लोबलाइजेशन और ग्रेटर इंटरडिपेंडेंसी की वजह से चाइना कम्प्लीटली कम्युनिस्ट नहीं है चाइना जो है ना आजकल चाइना की जो हमारे पास जो चाइना की जो पॉलिटिकल जो फिलोसफी या डॉक्ट्रिन है वो सेमी कम्युनिस्ट है अच्छा जब चाइना की इकोनॉमी की बात करते हैं या उसका इकोनॉमिक जो उसका जो फिलोसफी है इसकी उसकी इकोनॉमिक जो फिलोसफी है उसकी हम बात करते हैं उसको हम कहते हैं पोलिटिकल कैपिटलिज्म अब पोलिटिकल कैपिटलिज्म से मतलब हमारा यह है कि चाइना की जो इकोनॉमी है ना वो स्टेट कंट्रोल्ड है ठीक है ग्लोबलाइजेशन की तरफ वो जो ना वो जाहिर बात है ग्लोबलाइजेशन वो प्रीच करते हैं लेकिन इवन देन उनकी जो ना मार्केट इतनी ओपन नहीं है उनकी मार्केट या चाइना जो है ना सिंपली ये बात करें कि चाइना जो है ना वो हमारे पास जो फ्री मार्केट का जो मैकेनिज्म है उस पे चाइना जो है ना वो कम्प्लीटली उसको उस पर बिलीव नहीं रखता या उसको प्रैक्टिस नहीं करता अब वापस आते हैं वेस्ट की तरफ यहाँ पे हमने वेस्ट की बात की कि क्रंच फाइनेंशियल क्रंच है वो तो एक तो वो नहीं निकले अभी तक उसके बाद हमारे पास जो ना वो वहाँ पे राइस ऑफ पॉपुलिज्म है फिर उसके बाद नेमिंग एंड शेमिंग की बात यहाँ पे की है आप लोगों को याद होगा जब जिस टाइम दिसंबर में कोरोना वायरस का जो है ना वो आउटब्रेक शुरू हुआ था चाइना में वुहान में तब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ये जो है ना वो सिर्फ चाइनीज का मसला है या इसको कहा था कि चाइना चाइना वायरस या इसको कहा था वुहान वायरस यानी वो वो क्रिटिसाइज करना चाह रहा था या वो इस जो पेंडेमिक है इसको लिंक करना चाह रहा था स्पेसिफिक किसी नेशन के साथ तो इसको हमने यहाँ पर नाम नेमिंग एंड शेमिंग उसके बाद डोरमेंसी एंड कंप्लासेंसी फिर वही बात डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू में जो है ना वो कहा कि ऑल इस वेल यहां पे जो ना हम प्रिपेयर हैं और किसी भी तरह के क्राइसिस को डील टाइमली डील करने के लिए हम प्रिपेयर हैं अच्छा नेक्स्ट ह्यूज लॉसेस अब इस सब के बाद जो है ना क्या हुआ यूएस में या वेस्टर्न कंट्रीज में वहां पे आजकल आप लोग देख रहे हो यूके में क्या हाल है अमेरिका में जो ना वो जो अफेक्टेड जो जो इन्फेक्टेड जो लोगों की वो जो नंबर है वो ऑलमोस्ट चाइना के अप्रोच कर चाइना का अप्रोच कर रहा है ठीक है तो इसको हमने यहाँ पे ऐसे पुट किया है ह्यूज लॉसेस इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी एंड लाइफ्स ठीक उसके बाद सेल्फ सेंट्रिज्म वही बात हर कंट्री जो ना वो आ, इस तो आ, आ, जो जो हमारे पास जो क्राइसिस सिचुएशन है इसमें हर कंट्री अपनी मदद आप कर रही है कैसे चाइना को हम फिर वही बात करते हैं चाइना की एग्जाम्पल लेते हैं चाइना आज चाइना ने न सिर्फ खुद इसको टैकल किया बल्कि बल्कि अब जो है ना चाइना जो है ना वो चूंकि चाइना जो है ना वो हम यहाँ पे चूंकि वेस्ट वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें तो चाइना को जरा साइड रख के बाकी जो वेस्ट है वेस्टर्न जो लैंडस्केप है उसकी बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे करना चाह रहा हूँ अच्छा आप आप लोगों को अभी रिसेंटली देखा होगा कि इटली ने जो है ना वो हेल्प के लिए रिक्वेस्ट किया था यूरोपियन यूनियन से तो उसकी हेल्प को सुनने के बाद इटली में जो क्राइसिस है वो जो क्राइसिस जो पीक पर पहुंची है इस सब के बाद किसी वेस्टर्न कंट्री ने इटली के लिए इटली को सपोर्ट प्रोवाइड नहीं किया सब ने अपने बॉर्डर्स क्लोज किए सब ने जो है ना वो अपनी वेलबींग का ख्याल रखा अपनी वेलबींग को इन व्यू रखा इस पॉइंट को हमने यहाँ पे रखा है सेल्फ सेंट्रिज्म ठीक प्रोटेक्शनिज्म एंड ट्राइबलिज्म की बात जब करते हैं ये तो आप लोगों को पता है जिस जिस टू में जब डोनाल्ड ट्रंप आया है तब उसने ट्रेड वॉर शुरू की है प्रोटेक्शनिज्म का मतलब ये है कि हमारे पास जो इंटरनेशनल ट्रेड है बिटवीन नेशन स्टेट उसको इनहिबिट करना उसको बेयर करना उस उस स्टेट को जो है ना वो उसको रोकना या उसमें जो है ना वो इंटरफेरेंस करना उसको हम कहते हैं प्रोटेक्शनिज्म ट्राइबलिज्म की बात फिर वही बात जब ट्राइबलिज्म की बात करते हैं वहाँ पे ट्रम्प जो है ना वो अमेरिकन या अमेरिका फर्स्ट या लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन इस तरह के जो हमारे पास स्लोगन्स हैं जैसे हमारे पास
यू एस आजकल चूंकि जो क्राइसिस सिचुएशन है यू एस में वो फर्दर एस्केलेट कर रही है इवन देन डोनल्ड ट्रंप जो है ना वो ज़्यादा मतलब वो मतलब वो ज़्यादा परेशान है इकॉनमी से रिलेटेड इकॉनमी के बारे में परेशान है वो यू एस के जो इकोनॉमिक जो वहाँ पर जो रिजीम्स हैं इकॉनमिक जो इंस्टीट्यूशन हैं वहाँ पर इकॉनमिक जो इंटरप्राइजेस हैं उनको जो है ना वो पैकेजेस एड पैकेजेस प्रोवाइड कराए ताकि वो जो है ना वो सर्वाइव करें हालांकि उसको जो ह्यूमन ह्यूमन लाइफ्स हैं उसके बारे में कोई परवाह नहीं है तो इस वजह से हमने कहा कि द कैपिटलिस वर्ल्ड अपीयर्स टू हैव प्रेफर्ड इकोनॉमिक वेलबींग आवर ह्यूमन लाइफ्स ठीक नेक्स्ट हमारे पास जो जो हमारे पास पॉइंट है वो है बैलेंस ऑफ पार शिफ्टिंग इन फेवर ऑफ सेंट्रलाइज गवर्नेंस स्ट्रक्चर फिर वही बात चाइना की बात यहाँ पे हो रही है सेंट्रलाइज गवर्नेंस स्ट्रक्चर एक ऐसा हमारे पास स्ट्रक्चर है जो कि अगर आप लोगों ने एक बुक पढ़ी होगी कि वाई नेशन फेल में एक वो जो ऑथर है वो बात करता है एक्सट्रैक्टिव एंड इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन की बात करता है ठीक है तो उसमें हमारे पास वो बात करता है कि जहाँ पे इंस्टीट्यूशन जो है ना वो एक्सट्रैक्टिव होंगे इंक्लूसिव होंगे इंस्टीट्यूशन तो वो वो तो अब इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन होने का मतलब है कि वहाँ पर पावर शेयरिंग जो है ना वो इक्वली पावर शेयरिंग होगी वहाँ पर जो डिसीजन मेकिंग होगी वो सेंट्रलाइज नहीं होगी वो डिसेंट्रलाइज होगी अब डिसेंट्रलाइज का मतलब ये है कि कि कोई भी पॉलिसी बनाने से पहले कोई भी डिसीजन लेने से पहले वहाँ पे जो उस डिसीजन जो वो जो डिसीजन के बाद जो पॉलिसीज इंप्लीमेंट होनी जिनके ऊपर इंप्लीमेंट होनी है उनकी जो है ना वो राय लेने के बाद वो पॉलिसीज फाइनलाइज करते हैं इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन सही हो गया अगर हम दूसरी तरफ जाएं सेंट्रलाइजेशन की बात करें तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिसीज या सेंट्रलाइजेशन का मतलब ये है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर एक ऐसी प्रैक्टिस जहां पे पॉलिसी मेकिंग जहां पे डिसीजन मेकिंग जो ना चंद ही लोग करें ठीक है तो यहां पे हमने बात की है कि बैलेंस ऑफ पार शिफ्टिंग इन फेवर ऑफ सेंट्रलाइज गवर्नेंस स्ट्रक्चर अब सेंट्रलाइज गवर्नेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो इस केस में चाइना ही है क्योंकि चाइना में हमारे पास चूंकि आप लोगों को पता है वहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक या उसको उसको हम कहते हैं टेक्नोक्रेटिक बेस वहाँ पे डिसीजन लेते हैं यानी कि हाई वहाँ पे जो इलीट पार है जो इलीट क्लास है या जो हमारे पास हैंडफुल ऑफ पीपल वहाँ पर हैं वो डिसीजन मेकिंग मेकिंग प्रोसेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं चाइना में जो है ना बाकी जो जो पॉपुलर सोवर पॉपुलर जो हमारे पास जो इंटेंशन है या पॉपुलर उसको कहते हैं पॉपुलर जो कंसेंट है चाइना में उसको कंसीडर नहीं किया जाता बल्कि एक स्पेशल स्पेसिफिक जो ना क्लास वहाँ पे डिसीजन लेती है पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन करती पॉलिसी मेकिंग करती है और उनको इंप्लीमेंट करती है इस वजह से हमने कहा कि बैलेंस ऑफ पार शिफ्टिंग इन फेवर ऑफ सेंट्रलाइज गवर्नेंस इस पॉइंट को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हमारे पास जो ग्लोबल हमारे पास पावर है उसकी डायरेक्शन अब शिफ्ट चेंज हो रही है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ठीक इसी वजह से इस करंट सेंचुरी को हम कहते हैं कि चाइनीज सेंचुरी कहते हैं या एस एशियन सेंचुरी कहते हैं या हम इसको कहते हैं साइनो जो है ना वो हमारे पास सेंचुरी ठीक अब इसमें हमारे पास क्या लिखा जरा पढ़ते हैं डीलिंग द पेंडेमिक एट होम सक्सेसफुली चाइना टू एट अदर अदर्स अगेंस्ट कोविड नाइन्टीन फॉर एग्जाम्पल इटली एंड ठीक पाकिस्तान ये पॉइंट पहले भी हम बात कर चुके हैं कि चाइना ने जो है ना वो कोविड 19 को अपनी टेरिटरी के अंदर डील करने के बाद उसकी जो है ना वो अब बाकी जो इन्फेक्टेड कंट्रीज हैं उनको उनकी सपोर्ट के लिए चाइना जो है ना वो वो मतलब निकल गया है चाइना जो है ना उनको सपोर्ट करने में लगा है फॉर एग्जाम्पल इटली की बात हम करते हैं पाकिस्तान की बात हम करते हैं तो चाइना चाइना ने जो है ना वो जो यू का जो रोल था वो चाइना प्ले कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि यू की जो पावर है उसके उसमें कमी आ रही है चाइना की जो पावर है वो वो दानों जो है वो प्रोलिफ्रेट हो रही है वो उसमें इंक्रीज आ रहा है ठीक है इस वजह से हमने कहा है नेक्स्ट हमारे पास इसी में सेकंड जो पॉइंट है चाइना स्विफ्ट रिस्पॉन्स टू पैंडमिक हैज एडिट मोर टू दायबिलिटी एंड एफिकेसी ऑफ चाइनास मॉडल ठीक है मकसद बात यहाँ पे करने का ये है कि चूंकि आप लोगों को पता है हमारे पास ग्लोबल जो है ना ग्लोबल पॉलिटिक्स में कुछ कंसेप्ट हैं जैसे हमारे पास हार्ड पार है हमारे पास जैसे स्मार्ट पार या सोफ पार है बल्कि सोफ नहीं हाँ यस हार्ड पावर है सोफ पावर है स्मार्ट पावर है ठीक है अब जब हार्ड पावर की बात करते हैं तो वहाँ पे मिलिट्री की बात करते हैं वहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात करते हैं ठीक है हम यहाँ अगर हम बात करते हैं सोफ पावर की तो वहाँ पे हम बात करते हैं किसी कंट्री का इमेज कैसा है फॉरन इमेज मतलब फॉरन कंट्रीज में किसी कंट्री कंट्री का इमेज कैसा है ठीक स्मार्ट पावर की बात करते हैं तो कम्बाइनेशन ऑफ सोफ इन हार्ड पावर को हम कहते हैं स्मार्ट पावर ठीक अच्छा अब हम इस पॉइंट में यहाँ पर मैं लिंक करना चाह रहा हूँ ये जो सेकेंड पॉइंट है जो सेकंड सब हेडिंग है या सेकंड जो सब हमारे पास पॉइंट है हेडिंग बी का इसमें मैं बात करना चाह रहा हूँ सो पावर की बात करना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे बात ये कर रहा हूँ कि चाइना जो है ना वो चूंकि बहुत सारी कंट्रीज की हेल्प कर रहा है तो इस हेल्प के बाद चाइना के चाइना लोगों के दिलों में फॉर एग्जांपल अब पाकिस्तान की हेल्प चाइना कर रहा है तो अब हम ऑटोमेटिकली हमारे दिल में चाइना के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप होना शुरू हो गया है कि इस मतलब हमारे जो ना इस
रिचर्ड हैस के अकॉर्डिंग एक फॉर पॉलिटिकल साइंटिस्ट है वो कहता है अगर किसी कंट्री का सॉफ्ट पावर इमेज या सॉफ्ट इमेज या सॉफ्ट पावर इंप्रूव हो तो उस कंट्री को बड़ा मतलब यानी कि टाइम बहुत कम लगता है अपनी जो है ना डोमेस्टिक जो उसकी फिलोसफी से पॉलिटिकल इकोनॉमिक उनको बाहर जो है ना प्रीच एंड इंप्लीमेंट कराने में उसको बहुत कम टाइम लगता है तो यही के साथ चाइना में हो रहा है जिसको हमने यहाँ पर एक और मैंने यहाँ पर टाइटल लिखा है बीजिंग कंसेंस लिखा है अच्छा यहाँ पर एक और भी चीज़ मतलब ये कोच चूँकि आज का टॉपिक इससे रिलेटेड है नहीं लेकिन फिर भी मैं इसको ज़रा बताऊँ आप लोगों को सी एस में जो है ना एक आई पेपर में क्वेश्चन आया था बीजिंग कंसेंसस एंड यू एफ एंड वाशिंगटन कंसेंसस की वो बात वहाँ पे पूछी गई थी अब अगर हम बीजिंग कंसेंसस की बात करें तो उसका मतलब ये है कि कमांड इकॉनमी की बात करेंगे ठीक है उसके बाद पॉलिटिकल कैपिटलिज्म की बात करेंगे ठीक है बीजिंग कंसेंसस की बात अगर हम करें तो वहाँ पे हम करेंगे हम क्या बात करेंगे कि हम जो है ना वो इकॉनमिक एक कॉन्स्टेंट या हाई इकॉनमिक ग्रोथ को प्रेफर प्रेफर करना ये जो है ना वो डॉक्ट्रिन है या ये नोशन है बीजिंग कंसेंसस का ठीक हो गया टेक्नोक्रेट के थ्रू रूल करना गवर्नेंस करना ये बीजिंग कंसेंसस का पार्ट है सही हो गया या इसको हम कहते हैं ये बीजिंग कंसेंसस है ठीक एक और इस इससे रिलेटेड जो हमारे पास जो दूसरी ट्रम है जो वाशिंगटन कंसेंसस है वाशिंगटन कंसेंसस का मतलब हमारे पास बेसिकली एक ऐसा एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसने यू जो जो कि बना था नाइनटीन में ठीक और बनाने वाला था यू सही हो गया वाशिंगटन कंसेंसस के बेस में या वाशिंगटन कंसेंसस को समझने के लिए उसको एक वर्ड में अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो वो हमारे पास सिर्फ न्यू लिबरलिज्म ठीक वाशिंगटन कंसेंसस जो है ना वो अपनी स्टैंड ड्राइव करता है फ्रॉम न्यू लिबरलिज्म अब न्यू लिबरलिज्म क्या है न्यू लिबरलिज्म हमारे पास आई में इंटरनेशनल रिलेशन में एक ऐसा जो है ना वो कंसेप्ट है जिसका कहना जो जो बिलीव करता है या जो बेस करता है ऑन फ्री मार्केट मैकेनिज्म ठीक है जो जो बेस करता है बॉर्डरलेस वर्ल्ड ठीक है जो बेस करता है बॉर्डरलेस मतलब वर्ल्ड उस इसका मानना यह है इस इस ये जो इसके जो प्रोपरेंस हैं जो न्यू लिबरलिस्ट हैं वो ग्लोबलाइजेशन को ब्रीच करते हैं वो फ्री फ्लो ऑफ पीपल फ्री फ्लो ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स को ब्रीच करते हैं ठीक इस कंसेप्ट को हम कहते हैं न्यू लिबरलिज्म तो अब जो अब आप लोगों को न्यू अगर लिबरलिज्म की समझ आ गई है तो आप लोग समझ आओ कि आप लोगों को वॉशिंगटन कंसेंसस की बात आप लोगों को समझ आ गई ठीक वाशिंगटन कंसेंसस के अंदर हमारे पास कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हैं ठीक जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जैसे आईएमएफ है जैसे हमारे पास वर्ल्ड बैंक है तो इन इंस्टीट्यूशन के थ्रू इवन हमारे पास यूएनओ भी है इन इंस्टीट्यूशन के थ्रू यूएस ने जो है ना वो अपने कंसेंसस को दुनिया भर में प्रीच किया उसको प्रोमोट किया और उसको इम्प्लीमेंट किया तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि यहाँ पर वीजिंग कंसेंसिस और वॉशिंगटन कंसेंसिस में क्या डिफरेंस है आगे चलते हैं U.S. while remaining dormant initially and playing name and shame, has failed its risen debtor for being the global voice dog. फिर वही बात अब यू जो जो रोल यू एस को एज अ ग्लोबल लीडर प्ले करना चाहिए था वो उसने नहीं किया नहीं कर रहा उसकी वजह से उसका उसका रोल वो जो यू एस का जो रोल था उसने प्ले नहीं किया रोल प्ले न न करने की वजह से वहाँ पर एक पावर वैक्यूम क्रिएट हो रहा है वहाँ पर एक रूम्स हमारे पास जो है ना वो क्रिएट हो रूम हो रहा है जिसको उस पावर वैक्यूम को फिल कौन कर रहा है आजकल चाइना एंड रशिया अब एक और वैसे मजे की बात बताऊँ कल परसों में देख रहा था रशियन ने जो है ना वो अपनी मेडिकल जो है ना वो सपोर्ट या मेडिकल रिलीफ जो है ना वो वो भेजी है यू एस के लिए इस क्राइसिस सिचुएशन से निकलने के लिए अच्छा आगे The U.S. while remaining dormant initially and playing name and shame has failed its risen debtor for being the global watchdog. वही बात. Offered more room to the semi-communist political capitalist regimes to get their governance structure structures recognized and practiced globally. फिर वही बात. चूँकि इस सब से, चूँकि China, चूँकि Russia जो ना वो being despite being communist regimes, अपनी support को जो ना वो ना सिर्फ अपनी state तक limit कर रहे हैं, बल्कि दुनिया की बाकी जो nations हैं, उनको भी अपनी support and assistance जो ना वो provide कर रहे हैं. इसकी वजह से उनके दिलों में जो जिनको support हो रही है, या जिन जो सपोर्ट रिसीव कर रहे हैं उनके दिलों में चाइना और रशिया के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बन रहा है ठीक अब अगर ये सॉफ्ट कॉर्नर बनेगा तो वहां पे जो रशिया एंड चाइना के जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो ऑटोमेटिकली वो जो ना वो इंटरनेशनल रिकग्निशन वो मतलब अटेंड करेगा अब अगर इंटरनेशनल रिकग्नाइज होगा ये जो स्ट्रक्चर है इनका तो वो ऑटोमेटिकली कंट्री जो ना उसको प्रीच एंड इंप्लीमेंट करेंगे सही हो गया आगे चलते हैं इंक्रीजिंग दिविलिटी ऑफ सेंक्शन इन रान गिवन दोफी COVID-19 has introduced, yeah, COVID-19 has introduced, not only has inflicted on Iran. अच्छा वही बात हम यू एस से रिलेटेड बात कर रहे हैं कि इस क्राइसिस सिचुएशन में हालांकि होना यह चाहिए था कि जो हमारे पास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं इंटरनेशनल या ब्रिटेन वुड्स सिस्टम के जो हमारे पास इंस्टीट्यूशन हैं फॉर एग्जाम्पल यू एन है सही हो गया यू एन एस सी है हमारे पास जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू डब्ल्यू एफ है 
इन सब को यू को चाहिए था कि वो इन सब को मिला के जो है ना वो एक ऐसा मैकेनिज़म एक ऐसा जो है ना वो हमारे पास एक ऐसी एफर्ट कर, कर करे करती कॉन्सर्टेड एफर्ट करती जिसके थ्रू बाकी जो हमारे पास जो गरीब दुनिया के जो है ना वो जो डिवलप डिवलपिंग कंट्रीज़ हैं या हमारे पास जो थर्ड थर्ड वर्ल्ड नेशन हैं वो इस क्राइसिस सिचुएशन से बाहर निकलती लेकिन यू ने ऐसा किया बगैर क्या किया यू इसको अपना रोल प्ले एक तो अपना रोल नहीं प्ले कर रहा एट द सेम टाइम यू एस इज़ इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ सेंक्शन ऑन इरान डिस्पाइट डिफेक्टेड इरान इज सफरिंग फ्राम सवियर क्राइसिस आप लोगों को पता है कि ईरान में जो है ना वो जो है ना वो जो कोरोना वायरस की वजह से जो डेथ टोल है वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो इंक्रीज हाई कर गई है ठीक है तो ये हमने बात की नेक्स्ट फिर वही बात रशिया ऑफर रशिया रशिया ऑफर्स असिस्टेंस बल्कि यहाँ पे होगा रशिया ऑफर्स असिस्टेंस टू द यूनाइटेड स्टेट्स प्रोटेक्टिव गेयर अप टू गेयर टू दी यहाँ पे करेक्शन में करूँ अच्छा वही बात जो हम पहले कर रहे थे कि रशिया जो है ना वो मेडिकल जो अपनी टीम्स हैं वो भेज रही है यू को यू के लिए ठीक सी पॉइंट हमारे पास क्या है मल्टी लेटरल इंस्टीट्यूशन ऑफ द पोस्ट वॉर इर बिकमिंग मोर टू मोर टूथलेस देन एवर बिफोर फिर वही बात मल्टी लेटरल इंस्टीट्यूशन की बात हम करें तो वहाँ पे हमारे पास यू है वहाँ पे हमारे पास जो है ना वो वर्ल्ड बैंक है वहाँ पे आई हमारे पास है वहाँ पे जो जी एट जी सेवन जी ट्वेंटी है इनकी हम बात कर रहे हैं अच्छा जरा पढ़ते हैं क्या इस पॉइंट में लिखा है द यू एन फेल मिजरेबली टू ब्रिंग इट्स सिग्नेटरीज अंडर अ सिंगल बैनर इन आर्डर टू डील द पेंडेमिक रेट हैंडेडली इसी तरह द ग्रुप ऑफ जी ट्वेंटी हैव शोन अ बिलेटेड एंड सिम्बोलिक रिस्पॉन्स टू एस हाउ दिम्बर मेम्बर स्टेट्स आर गोइंग टू डू अवे विद द क्राइसिस सिचुएशन सही बात वही बात आप लोगों को समझ आ गई जो हम पहले बात कर, कर, कर रहे हैं करते आए जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की है कि इनका जो हमारे पास जो रिस्पॉन्स था जो हमारे पास यू एस लेट इंस्टीट्यूशन का यू एस इट सेल्फ का जो रिस्पॉन्स था इस क्राइसिस के बाद या इस क्राइसिस के की तरफ वो हमारे पास इवन सिम्बोलिक नहीं था ठीक है वो वो ये जो अभी तक इन्होंने सिर्फ लिप सर्विसिंग की है कि कैसे क्या होगा इनके पास कोई खास मैकेनिज्म नहीं है कोई खास जो है ना इनके पास कोई पॉलिसी में वो फ्रेमवर्क इनके पास अवेलेबल नहीं है जिसके थ्रू दुनिया जो है ना वो इस क्राइसिस सिचुएशन से बाहर निकले नेक्स्ट इस पौ, इस पॉलिसी का आखिरी जो है ना हमारे पास वो पढ़ रहे द मच सेलिब्रेटेड यू एस लेट ग्लोबल स्ट्रक्चर हैज़ शोन इट्स ससेप्टेबिलिटी टू टैकल द नेचुरल कैलमिटीज लाइक कोविड नाइन्टीन वही बात यू एस की जो फर्स्ट वर्ल्ड के वॉर वॉर के बाद यू एस ने जो ग्लोबल ऑर्डर ऑथर किया था उस ऑथर उस ग्लोबल ऑर्डर ने जो ना वो उस ग्लोबल ऑर्डर की जो इफिकेसी थी वो अब नज़र आ रही है कि वो ऑर्डर इस इस काबिल नहीं है कि वो इस पोजिशन में नहीं है कि वो ऐसे जो ना वो इस नेचर की जो ना वो क्राइसिस सिचुएशन को डील करे ठीक हो गया तो इससे फर्दर क्या होगा इस कोविड नाइन्टीन के बाद फर्दर जो नेशन स्टेट्स हैं उनका जो ट्रस्ट है उनका जो फेथ है ऑन द यू एस लेट इंटरनेशनल या मेरेटोक्रेटिक जो हमारे पास रूल्स बेस्ड लिबरल ऑर्डर है उसके ऊपर जो ट्रस्ट एंड फेथ है नेशन स्टेट्स का वो कम होगा नेक्स्ट डी ग्लोबलाइजेशन एंड मल्टी सॉरी ग्लोबलाइजेशन एंड मल्टी लेटरिज्म अच्छा इस और यहाँ पे क्या बात है द ब्रेन चाइल्ड ऑफ न्यू लिबरलिज्म हार्डशिप्स आर कंपाउंडेड बाय प्रिवेलेंट सेपरेट ऑफ कोविड 19 एंड द इंसुविंग प्रोटेक्शनिस्ट मेयर्स ऑफ इट्स एडवोकेट्स फिर वही बात चूँकि हमें पता है ये जो ग्लोबलाइजेशन है मल्टीलेटरिज्म है ये हमारे पास पार्ट एंड पार्सल हैं यू एस लेट मेरीटोक्रेटिक वर्ल्ड ऑर्डर के मतलब के का पार्ट एंड पार्सल है ग्लोबलाइजेशन एंड मल्टीलेटरिज्म ठीक है लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्या आप इसको समझते हैं कि क्या फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ ट्वेंटी ओ सेवन एन ओ एट की वजह से जो हमारे पास जो आउट क्राई शुरू हुई थी वेस्टर्न कंट्रीज में या वेस्टर्न लैंडस्केप में उसकी वजह से जो इस ऑर्डर की या यू एस लेट जो ऑर्डर था उसकी एफिकेसी में काफ़ी कमी आई थी इसी वजह से उसके जो फाइनेंशियल जो हमारे पास ब्रेक डाउन था उसकी वजह से यू एस में जो है ना वो ए, जो पॉपुलिस मूवमेंट्स थी वो शुरू हुई ठीक पॉपुलिस्ट मूवमेंट जो है ना शुरू सिर्फ शुरू नहीं हुई बल्कि वहाँ पे पॉपुलिस्ट पॉलिटिकल जो पार्टीज थे वो इन रूल भी आई ठीक है एक तो क्राइसिस ये है उसके बाद अब जो कोविड नाइन्टीन के बाद जो हमारे पास जो वेस्टर्न जो कैपिटलिस्ट स्टेट्स हैं उनका जो फेलर है या उनका जो फैसको है टू डील द करोना वायरस इसके बाद फिर जो है ना वो लोगों की जो लोगों का जो ट्रस्ट लेवल है इसके ऊपर इस ऑर्डर के ऊपर वो फर्दर जो ना कमज़ोर हो रहा है अच्छा इस ये तो हो ही रहा है इसके बावजूद भी जो ना उन कंट्रीज में जो प्रोटेक्शनिस्ट मेयर्स हैं उन कंट्रीज अब प्रोटेक्शनिस्ट मेयर्स का मतलब हमारा ये है कि आप लोगों को पता है इस्लामोफोबिया जो हमारे पास जो कंसेप्ट जो ना वहाँ पे जो करेंसी गेन कर रहा है कि इस्लाम जो जो मुसलमान हैं उनको जो ना डिपोर्ट कर रहे हैं उनके उनके अगेंस्ट जो ना वो हार्ड जो है ना या सीवियर जो है लेजिस्लेशन हो रही है ठीक है और फिर उसके बाद ट्रम्प हो या हमारे पास ब्रेक्सिट हमारे पास है ट्रम्प जो है ना वो क्या कर रहा है यू चाइना के साथ जो है 
चाइने की चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है तो इस वजह से हमने यहाँ पे लिखा है प्रोटेक्शन मेयर्स अच्छा अब हम बात करते हैं मल्टीलेटरिज्म की बात करते हैं मल्टीलेटरिज्म का मतलब सिंपल वर्ड्स में ये है कि हमारे पास जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो एक कंसेप्ट आया था कलेक्टिव सिक्योरिटी उसी से रिलेटेड मतलब उसी का एक समझ लो कि उसी का एक जो ना सिस्टर एक ये टर्म है कि मल्टीलेटरिज्म का मतलब यह है कि किसी भी क्राइसिस सिचुएशन को यानी कलेक्टिवली उसको डील करना और उससे उस उसको जो है ना वो एवर्ड करना उससे उसको डील करना उसको हम कहते हैं मल्टीलेटरिज्म ठीक है अब इसकी वजह से कोविड नाइन्टीन की वजह से जो मल्टीलेटरिज्म का जो प्रोस्पेक्ट है वो ब्लीक नजर आ रहा है या मल्टीलेटरिज्म हैज बिकम अ नोशन ऑफ द पास्ट बट आगे द पेंडेमिक एक्सपोज द स्टेट सेंट्रिक एंड सेल्फ हेल्प प्रैक्टिस ऑफ स्टेट्स ठीक वही बात जो हमने ऑलरेडी की है चाइना डेल्थ चाइना डेल्थ चाइना डेल्थ बल्कि यहाँ पे चाइना डेल्थ होगा यहाँ पे मिस्टेक है इसको जरा करेक्ट करें कोरोना वायरस ऑन इट्स ओन इटली इज इन गल्फ बेटली इन इसको इन लिखते हैं इन द कोरोना वायरस आस्किंग फॉर हेल्प बट असिस्टेंस इज नो वेयर टू बी फाउंड सेफ एक्सेप्ट फॉर द रिसेंट चाइनीज एफर्ट्स वही बात अगर हमारे पास मल्टीलेटरिज्म का कंसेप्ट अगर हमारे पास जो है ना वो एक्टिव होता आज भी तो आजकल आज जो है ना वो इटली आ, मतलब इस हालत में ना होता इटली ईरान ऐसे मतलब सफ़र ना करता पाकिस्तान या बाकी हमारे पास जो सफरिंग कंट्रीज हैं वो इस हालत में ना होती तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो ग्लोबलाइजेशन है और मल्टीलेटरिज्म है ये दोनों बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं इन दी वे का कोविड नाइन्टीन ठीक नेक्स्ट हम आगे चलते हैं इंक्रीजिंग रोल ऑफ गवर्नमेंट्स इन इकोनॉमिक रेल्म डिस रिगार्डिंग द नोशन ऑफ फ्री मार्केट मैकेजम फिर वही बात ट्रंप जो हमारे पास जो ऊपर जो हमने शुरू में बात की थी कि जो है कैपिटलिस्ट जो वर्ल्ड है उसने इकोनॉमी को प्रेफर किया आवर ह्यूमन लाइफ ठीक अब ट्रंप क्या कर रहा है ट्रंप जो है ना वो यूएस जो यूएस में जो इकोनॉमिक हमारे पास इकोनॉमिक यूएस में जो रिजीम्स हैं उनको जो है ना वो एड पैकेज प्रोवाइड कर रहा है टू मतलब टू सस्टेन द क्राइसिस इन सुविंग इन द वेयर ऑफ कोविड नाइन्टीन तो हालांकि वहाँ पे जो जो हमारे पास इन्फेक्टेड जो इन्फेक्शन रेट है वो थ्री थाउजेंड प्लस हो गई है उसके बारे में यूएस जो है ना वो जो हमारे पास उसकी जो स्टेट मशीनरी है उसको कोई ख़ास परवाह नहीं है उनको इकोनॉमी के बारे में ज़्यादा फिक्र है ठीक है तो इस वजह से हमने यहाँ पे लिखा है कि इंक्रीजिंग रोल ऑफ गवर्नमेंट्स इन दी इकोनॉमिक रेल ठीक नेक्स्ट हमारे पास डिस रिगार्डिंग द नोशन ऑफ फ्री मार्केट मैकेनिज़म अब फ्री मार्केट मैकेनिज़म भी हमारे पास जो ना पहले हमने बात की है ये वॉशिंगटन कंसेंसस का एक पार्ट है सही हो गया फ्री मार्केट मैकेनिज्म जो है ना वो हमारे पास एक ऐसा कंसेप्ट है जिसको प्रीच वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब उसको प्रीच करती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यूएस आजकल खुद अपने अपने बनाए हुए रूल्स को ब्रेक कर रही है नेक्स्ट हमारे पास एक जो है ना वो एक बंदा वो है इंटरनेशनल पॉलिटिकल क्या उसको कहते हैं कमेंटेटर है रॉबिन निबलेट जो कि डायरेक्टर ऑफ कैथम हाउस थिंक थिंक है उसका कहना यह है कि हमारे पास जो ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस है वो एट रिस्क है वर्ल्ड लीडर्स आर रिट्रीटिंग इन टू जियो पोलिटिकल कम्पटिशन लाइक द इंडो पैसिफिक रीजन इसका कहना यह है कि हमारे पास जो कोविड नाइन्टीन के बाद जो जो एडवोकेट्स ऑफ लिबरल इंस्टीट्यूशनल जो हमारे पास लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म या उसको कहते हैं कि जो हमारे पास एडवोकेट्स ऑफ मल्टीलेटरिज्म जो हमारे पास हैं वो एडवोकेट्स हैं उनका जो रिस्पॉन्स है टूवर्ड्स कोविड नाइन्टीन उसकी वजह से जो ग्लोबल हमारे पास इकोनॉमिक गवर्नेंस है वो रिस्क पर है ठीक ग्लोबल हमारे पास जो लीडर्स हैं वो जो है ना वो फिर से जियो पोलिटिक्स की तरफ जा रहे हैं सही हो गया जैसे इसके एग्जांपल वो दे रहा है इंडो पैसिफिक में जो जो यूएस की जो स्ट्रेटजी है यूएस की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी तो उसकी वो बात कर रहा है फिर एक और हमारे पास वो है पॉलिटिकल साइंटिस्ट है रॉबर्ट कैप्लन जो कि जो ऑथर है द रिवेंज ऑफ जोग्राफी का ऑथर है इसका कहना यह है कि जो हमारे पास ग्लोबलाइजेशन टू पॉइंट जीरो है इस डिवाइडिंग द ग्लोब इन टू टू ब्लॉक्स अच्छा ग्लोबलाइजेशन टू पॉइंट जीरो हमारे पास अब क्या है ग्लोबलाइजेशन टू पॉइंट जीरो इसके अकॉर्डिंग जो ना हमारे पास ग्लोबलाइजेशन का एक एक और जो ना वो इसकी इवोल्यूशन है इसमें क्या इसका क्या ये क्या कर रहा है ग्लोबलाइजेशन इस ये जो हमारे पास वर्शन है न्यू वर्शन ऑफ ग्लोबलाइजेशन इसमें हेल्पिंग द राइट्स ऑफ ऑटोक्रेसिस इट इज़ डिवाइडिंग नेशंस आर इट इज़ डिवाइडिंग द कंट्रीज इन टू ब्लॉक्स कि कौन सी टू ब्लॉक्स पहले बात की वॉशिंगटन कंसेंसिस और बीजिंग कंसेंसिस में डिवाइड कराए कंट्रीज को ठीक नेक्स्ट पॉइंट की बात हम करते हैं एक्सपोजिंग द फ्रेजिलिटी ऑफ इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पार्स ठीक ये तो यानी टेक्स बात है कि कोविड नाइन्टीन ने यह बात कंफर्म किया है कि कंट्रीज की जो सर्वाइवल है उनकी जो एग्जिस्टेंस है उसके लिए सिर्फ न्यूक्लियर फोर्सेज काफ़ी नहीं हैं बल्कि हेल्थ मैकेनिज्म उनमें बेहतर जो ना वो एक प्रो एक्टिव या उसके रिजिलियन जो ना हेल्थ स्ट्रक्चर भी होना मस्त है ठीक नेक्स्ट हम बात फ्यूचर क्या होगा आप इस सब का फ्यूचर क्या होगा फ्यूचर ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स इन वर्ल्ड ऑर्डर पहले 
हमें पता है कोरोना वायरस की वजह से हर कंट्री ने जो है ना वो आ, अपने बॉर्डर्स बंद किए हैं हर जगह जो हमारे पास जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल हैं ठीक मूवमेंट ऑफ पीपल बंद है सही हो गया किस कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हो नहीं रही तो इस सब की वजह से हम कह रहे हैं कि डी ग्लोबलाइजेशन हो रही है नेक्स्ट आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं स्पायरिंग पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्टेट इंस्टेबिलिटी ये हमें पता है कि चूंकि हर तरफ जो है ना वो हर बिजनेस बंद हैं हमारे पास जो प्राइवेट फर्म्स हैं वो बंद हैं तो इस वजह से जो इस जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो बंद है इसकी वजह से हमारे पास जो है ना वो पावर्टी इंक्रीज़ हो रही है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है अब जब ये दोनों फैक्टर्स हमारे पास हों तो इसकी वजह से सोशल अनरेस्ट होता है ठीक पावर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट मिल फ्रस्ट्रेशन को ब्रीड करते हैं फ्रस्ट्रेशन इन टर्न जो है ना वो सोशल आउट क्राया सोशल टर्मोइल की तरफ मतलब डायरेक्शन सेट करती है इसकी वजह से स्टेट्स की जो इंटरनल स्टेबिलिटी है वो खतरे में पड़ जाती है तो ये हमने बात की जो फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं आइसोलेशनिज्म मल्टीलेटरिज्म एंड प्रोटेक्शनिज्म हमने यही पॉइंट्स ऊपर हमने बात वैसे डिटेल में की है फिर भी एक बार इनको जो ना वो मतलब शॉर्ट इनको मतलब ब्रीफली इनको जो पढ़ के आगे चलते हैं आइसोलेशनिज्म की बात करते हैं तो वहाँ पर हम पोलिटिक्स की बात करते हैं सही यूनिलेटरिज्म की बात करते हैं तो वहाँ पे हम मतलब हम ये बात करते हैं कि जो हमारे पास ग्लोबल पॉलिटिकल रेल में है उसमें डिसीजन मेकिंग जो है ना वो क्या एक कंट्री कर रही है या बहुत सारी कंट्रीज मिलकर डिसीजन मेकिंग कर रही हैं उसको हम अगर एक कंट्री डिसीजन मेकिंग करे अगर एक कंट्री पॉलिसी मेकिंग करे तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे यूनिलेटरिज्म अगर बहुत सारी कंट्रीज मिल जो है ना कंसेंसिस बेस पॉलिसी मेकिंग हो उसको हम कहेंगे मल्टी अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है प्रोटेक्शनिज्म है प्रोटेक्शनिज्म हम बात करेंगे इन द इकोनॉमिक एरिना ठीक वहाँ पे ऐसे मतलब हम ऐसे पॉलिसीज अडोप करना जिनकी वजह से किसी ए, किसी कंट्री किसी कंट्री के जो है ना वो प्रोडक्ट्स को अपनी कंट्री में इंटर होने से अगर हम रोकें तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोटेक्शनिज्म ठीक अब कोरोना वायरस की वजह से जो हमारे पास ग्लोबल जो जो ग्लोबल प्रैक्टिस हैं वो क्या हैं आइसोलेशनिस्ट प्रैक्टिस हैं यूनिलेटरिज्म है ग्लोबल एरिना में आजकल प्रोटेक्शनिस्ट जो है ना वो पॉलिसीज हैं स्टेट्स की तो इस वजह से हमने यहाँ पे लिखा है फिफ्थ पॉइंट की तरफ जाते हैं नेशनलिज्म स्ट्रेंगुलेटिंग ग्लोबलिज्म आर इंटरनेशनलिज्म वही बात नेशनलिज्म हर हर नेशन स्टेट को अपनी पड़ी है हर नेशन स्टेट को यह डर है कि क्या हम बच पाएंगे या हमने खुद को कैसे बचाना है ठीक तो इसकी वजह से वहाँ पर नेशनलिज्म का जो फैक्टर है या जो नेशनलिस्ट टेंडेंसीज हैं वो ज़्यादा स्ट्रेंथन हो रही हैं एज़ कम्पेयर टू ग्लोबलिज्म या इंटरनेशनलिज्म पॉइंट सिक्स की तरफ बात करते हैं अथोरिटरिज्म गेनिंग लेजिटिमेसी एंड करेंसी वही बात जैसे हम इंडिया में देखें तो वहाँ पे जो है ना वो इंडिया एंटी माइनॉरिटीज एक्ट जो है ना वो वहाँ पे फॉर्मुलेट कर रहा है इंडिया ठीक हो गया इंडिया फिर उसके बाद फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर जो है ना वो इंडिया जो है ना कर रहा है ऑक्यूपाइड टेरिटरी स्टिल अंडर सीच एंड लॉकडाउन हमारे पास कश्मीर है अगस्त नाइन फाइव टू थाउजेंड नाइनटीन में जो ना वो इसकी जो इसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस था उसको इंडिया ने स्ट्रिप ऑफ किया था स्टिल कश्मीर जो है ना वो मतलब अब अब कश्मीर के लिए बना कश्मीर को कोई जो है ना वो उसका उसको उसके बारे में कोई पूछने वाला है ही नहीं सही हो गया कोरोना वायरस की वजह से जो है ना वो जो जो ह्यूज आउट कराया है दुनिया भर में इसके बावजूद भी कश्मीरी जो है ना वो अपने घरों में बंद हैं और उनकी हालत को पूछने वाला कोई है ही नहीं ठीक इसी तरह इजिप्ट इजिप्शियन गवर्नमेंट है वो जो है ना वो फॉरेन जर्नलिस्ट को एक एक्सपेल कर रहे हैं इजिप्शियन इजिप्ट जो इजिप्टियन गवर्नमेंट है ठीक यानी यहाँ पर बात हम करें कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है फ्रीडम ऑफ जर्नलिज्म है उस पर जो है ना वो उस पर कर्ब कर रहे हैं कंट्रीज इसी तरह हंगरी का जो विक्टर ऑर्बन है वो जो है ना उसने अनाउंस किया है कि जो भी मतलब जो भी उनका जो स्टिजन है जो भी पॉलिटी है जो पॉपुलेस है या जो भी जो है ना हंगरी का जो भी स्टिजन है अगर उसने डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई या मिस इन्फॉर्मेशन उसने फैलाई तो उसके लिए जो ना उसने अनाउंस किया है फाइव ईयर्स ऑफ प्रिजन सेंटेंसेस उसने अनाउंस किया है फिर उसके बाद रिच गेट गेटिंग रिचर पुअर पुअर ठीक हो गया अब ये एक सिंपल हमारे पास मैकेनिज्म है कैसे जैसे ही पाकिस्तान में कोरोना वायरस के जो है ना केसेस बढ़े थे यहाँ पे आप लोगों ने नोट किया होगा कि यहाँ पे हमारे पास जो मास्क जो पहले टेन रुपीज़ का मिल रहा था उसकी प्राइस अप हो गए फिफ्टी सेवेंटी रुपीज़ हो गए इसी तरह हमारे पास जो सैनिटाइजर्स थे कोई हार्डली जो ना वो कोरोना वायरस से पहले कोई हार्डली जो ना वो कोई कोई यूज़ करता होगा सैनिटाइजर्स उसकी प्राइसेस नॉर्मली वैसे सेवेंटी हंड्रेड रुपीज़ का वो जो ना उसकी बोतल मिल रही थी लेकिन कोरोना वायरस जब पाकिस्तान में फैला फैल गया उसकी प्रिविलेंट जब उसकी जो है ना वो प्रोलीफ्रेशन हुई तो इन इस वे जो हमारे पास जो सैनिटाइजर्स की जो प्राइस हुई वो थ्री प्लस तक चली गई तो मतलब कहने का है कि जो हमारे पास ऑलरेडी जो रिच हैं वो अमीर हो रहे हैं अमीर जो है ना वो अमीर हो रहे हैं गरीब जो है ना वो गरीब हो रहे हैं सही हो गया तो इस वजह से हमने यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ पे नोट किया है तो इसके एक और भी चीज़ यानी इस सब के बाद मतलब इसी पॉइंट में
ये अपने रॉ मटेरियल को जो ना एक्सपोर्ट करती हैं ठीक अब चूँकि ग्लोबल मार्केट्स में अगर रॉ मटेरियल की डिमांड नहीं होगी तो फिर ये ये कैसे किसको एक्सपोर्ट करेंगे जब एक्सपोर्ट नहीं होगी जब इनकी ये एक्सपोर्ट नहीं कर सकेंगे तो इनका रेवन्यू कैसे जनरेट होगा ठीक हो गया तो इसके इसकी वजह से इनको जो ना वो इकोनॉमिक हार्डशिप्स जो है ना वो फेस करना इन ये करेंगे ये कंट्रीज ठीक हो गया तो आई होप आज का टॉपिक जो है ना वो आप लोगों को सही समझ आ गया होगा और अगर आप लोगों को कोई इस टॉपिक में कोई कन्फ्यूजन है कोई इस बारे में जो है ना अनकलेरिटी है तो काइंडली अपने कमेंट्स के थ्रू हमें जो है ना वो बताएं अपने कन्फ्यूजन ताकि आपके कन्फ्यूजन को अब हम अपने नेक्स्ट जो है ना अपने लेक्चर में उसको उनको क्लियर करें आपके प्रेजेंट का शुक्रिया अपना ख्याल रखें नेक्स्ट आप, आपके साथ नेक्स्ट सेशन में हम जो है ना वो मिलते हैं अल्लाह हाफ़